शहरामध्ये झालेल्या पावसामुळे महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या लिफ्टमध्ये पाण्याचा चक्क धबधबा सुरू झालाय एवढंच नाही तर संपूर्ण इमारतीच्या विद्युत कंट्रोल रूममध्ये देखील मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गळती होत असल्याने संपूर्ण इमारतीला धोका निर्माण झालाय त्यामुळे महापालिका प्रशासनाचे चांगलेच वाभाडे निघालेत ही आहे महापालिकेची नवीन इमारत तब्बल एकोणपन्नास कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेली पण ही इमारत या नात आकारण्याने नेहमी चर्चेत आहे त्याचं कारण म्हणजे नंबर एक कारण आहे इमारतीच्या उद्घाटना दिवशीच म्हणजेच एकवीस जूनला उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडूंच्या हस्ते इमारतीचं उद्घाटन करत असताना पाण्याची गळती झाली नंबर दोन त्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये इमारतीच्या स्लॅबचा तुकडा पडला आणि नवीन सभागृहात सभा सुरू असताना ठोकळा पडला आणि नंबर तीन म्हणजे दोन दिवस सलग झालेल्या पावसामुळे पुन्हा एकदा इमारतीमध्ये पाण्याची गळती झाली आणि लिफ्टमध्ये जणू पाण्याचा धबधबा सुरू झाला या घटना घडल्यानंतर विरोधकांनी आणि पुणेकरांनी सुद्धा पत्रके काढून महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपचा निषेध केला त्यानंतर झालेल्या गदारोळामुळे प्रशासनाने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेतलं मात्र यामध्ये इमारतीला कोणताही धोका नसल्याचा अहवाल सीओईपी कडून देण्यात आलाय मात्र आज पुन्हा झालेल्या या पाणी गळतीमुळे विरोधकांनी भाजपवर आणि प्रशासनावर तोफ डागली आहे पुणे महानगरपालिकेमधील नवीन इमारत ज्याच्यामध्ये मुख्य सभा वगैरे भरते ज्या वेळेला उद्घाटन केलं त्याच वेळेला आम्ही बोललो होतो की अतिघाईमध्ये तुम्ही उद्घाटन करता उद्घाटन करू नका पण नेमकं उद्घाटनाच्या दिवशीच गळती लाभली आणि त्याच्यानंतर त्या उद्घाटनाच्या दिवशी वरनं काहीतरी लाकडाचा धोंडा सुद्धा पडणं त्यावेळेला आम्ही हेल्मेट घालून एक प्राथमिक निदर्शनं सुद्धा केली होती त्यावेळेला भाजपने असा आरोप केला की तुम्ही खोटं बोलत आहे आता ह्या पावसामध्ये तर आखी नदी वाहते तुम्ही जर आता फुटेज तुम्हीच दाखवले मला मी सुद्धा पाहिले लिफ्टमधनं पाणी येतं आहे म बेसमेंट पाण्याने भरलेलं आहे आमचं म्हणणं तुम्ही ज्या वेळेला तुम्ही जेवढी ओपनिंगची घाई केली आता त्याचं स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं फायनान्शियल ऑडिट करणारी की नाही तुमच्या बांधकामाच्या ज्यांनी टेंडर निवेदा प्रक्रिया राबवली ज्यांनी पैसे दिले त्या अधिकाऱ्यांनी त्या बिल्डिंग इन्स्पेक्टर्सनी त्या लोकांनी काय काम केलं मग मग जर तुमच्याकडं बिल्डिंग कम्प्लीट नव्हती तर तुम्ही एन कशी दिली उद्घाटनासाठी आणि ज्या एन ओ सीला उपराष्ट्रपती येतात मुख्यमंत्री येतात त्याचं गांभीर्यच काही ठेवत नाही का महानगरपालिका म्हणून आम्ही प्रत्येक वेळेला सांगतो की महानगरपालिकेच्या अधिकारी मस्तवाल झालेले आहेत त्यांना आता भाजपचा किंवा सत्ताधाऱ्यांचा कुठेही वचक राहिलेला नाही आहे आणि विरोधक ज्या ज्या वेळेला वचक करण्याचा प्रयत्न करतात तर विरोधकांवर तुम्ही पोलीस केसेस दाखल करता जलपर्णीचे केलं तुम्ही आमच्यावर पोलीस केस दाखल करता तुमच्या विरोधात कुठेही बोलायला लागले की तुम्ही पोलिसांचा दबाव आणून थांबवता पण आता कधीतरी पुणेकरांना तुम्हाला शब्द आणि जबाब द्यावा लागेल की नाही लागणार की अशा पद्धतीने पन्नास कोट रुपये खर्च करून एक एवढं चांगलं भव्य इमारत बांधली त्याची ही दुर्दशा पुणे शहरांच्या पैशाचा अपव्यय असं मला वाटतं महानगरपालिकेचं दोन हजार सतरा नंतरचं पूर्ण ढिसाळपण्याचं काम पूर्ण निवेदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप सत्ताधारांनी करायचा ह्याच्याबद्दल मी आज नाही गेलं दोन वर्षापासून ओरडतोय मग तो कचरा वाहतुकीचा विषय असेल तरी त्याच्यामध्ये तुमचा हस्तक्षेप तुम्ही बांधकामाचा विषय आला त्याच्यामध्ये हस्तक्षेप आंदोलनं केली तर तुम्ही लगेच प्रशासनाला वाचवण्याच्या पाठीमाग लागता ज्या ज्या वेळेला सत्ताधारी कमकोत पडते त्या त्या वेळेला अशा दुर्घटना घडत राहतात आणि त्याचा पूर्ण म्हणजे त्याचे काय म्हणतो आपण त्याचं भोगणं हे पुणेकरांवर येतं आमच्या स्पष्ट मते या पाणी गळतीमुळे संपूर्ण देशात महापालिकेची नाचक्की झाली मात्र अजूनही प्रशासनाला जाग येत नाही पुणे महानगरपालिकेने तब्बल एकोणपन्नास कोटी रुपये खर्च करून नवीन प्रशासकीय इमारत बांधली खरी मात्र ही नवीन प्रशासकीय इमारत उद्घाटनाच्या दिनादिवशीच चर्चेत आली आहे त्याचं कारणही तसंच आहे कारण एकवीस जून दोन रोजी ज्यावेळेस या नवीन प्रशासकीय इमारतीचं उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं त्याच दिवशी पाणी गळती झाली त्यानंतर सभागृहात पुणे महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सभागृहातच लाकडी ठोकळा पडला आणि पुन्हा एकदा पुणे महानगरपालिकेची ही नवीन इमारत चर्चेत आली आणि आता चर्चेत येण्याचं कारणही तसंच आहे कारण या नवीन प्रशासकीय इमारतीत लिफ्टमध्ये धबधबा झाला पाऊस दोन दिवस सलगच्या पावसामुळे या लिफ्टमध्ये धबधब्याचं चित्र निर्माण झालं आहे धबधबाच पाहायला मिळतो आहे आता ही लिफ्ट बंद करण्यात आलेली आहे आपण या लिफ्ट जवळच आलेलो आहोत आता तात्पुरती का होईना इथे डागडुजी करण्यात आलेली आहे पण पुणे महानगरपालिकेचा जो डिसाळ कारभार आहे पुन्हा एकदा तो चव्हाट्यावर आला आहे आपण पाहू शकता भिंती ज्या आहेत त्यालासुद्धा इथं क्रॅक गेल्यास गेल्यासारखं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे तसंच हे क्रॅक गेल्यामुळे इथं थोड्याफार प्रमाणात का होईना प्रशासनाला 
झाली किंवा वर्तमानपत्रामध्ये असेल बातम्या जेव्हा छापून येतात तेव्हाच प्रशासन जाग होतं आणि त्यानंतर डाकुरजीला लागतं आपण पाहू शकता अशा पद्धतीने ही डाकुरजी करण्यात आलेली आहे पण कित्येक दिवस झालं ही नवीन प्रशासकीय इमारत चर्चेत आहे त्याचं कारण तुम्हाला मी आत्ता सांगितलं कारण ज्या दिवसापासून उद्घाटन झालं आणि उद्घाटन मोठ्या थाटा माटात पार पडलं उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा आले मात्र अजून सुद्धा ही नवीन प्र प्रशासकीय इमारत जी आहे तर त्याचं बांधकाम जे आहे तर ते व्यवस्थित झालेलं नाही हेच आपल्याला पाहायला मिळतं स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्यानंतर सुद्धा अशा प्रकारे या वारंवार घटना घडतात त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत ही पूर्ण चर्चेत आलेली आहे कॅमेरामन विवेक भालेरावसह मी शनाया दिनमान न्यूज पुण्या